ஸ்ரீ கணேஷாய நம ஐந்து கரத்தனை யானை முகந்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் இயற்றினை நந்தி முகந்தனை ஞான குழந்தனை பொந்தியில் வைத்து அடிபோற்றுகின்றேனே ஓம் அருணாச்சலேஸ்வராய நம நமஸ்காரம் முருகப்பெருமான் குழுவீட்டு அருள் புரியக்கூடிய அதிசய திருத்தலங்கள் வரிசையை இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வரும் இதை தரிசனம் பண்ணுறதும் முருகப்பெருமானோட அருள் தான் முருகன் என்றாலே அழகு அழகுங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிந்து விக்கிரக ரூபத்தில் முருகப்பெருமான் எவ்வளவோ இடத்துல வந்து கொள்ளையடிக்கிறார் மனதை கொள்ளையடிக்கிறார் இல்லையா முருகப்பெருமான் பழனி பாலதண்டாயுத பாணி ஆகட்டும் இல்லை திருச்செந்தூர் முருகன் ஆகட்டும் திருச்செந்தூர் முருகனுடைய அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலும் அற்புதமான அந்த ஜபமாலையும் அந்த அவயஹஸ்தமும் பார்த்தா அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்தா எத்தனை ஒரு பரவசம் எல்லா பக்தர்கள் மனசுலேயும் ஏற்படும் ஓகர் வடிவமைத்த அந்த நவபாஷான விக்கிரகத்தை பார்த்தாலும் நிச்சயமாக நம்மளுடைய மனதை கொள் மனதை எப்படியே கொள்ளையடிச்சுடுறார் முருகப்பெருமான் இப்பொழுது முருகப்பெருமானை கல்வன் என்று எதற்காக சொல்கிறோம் இப்போ அப்படின்னு பார்க்குறோம் முருகப்பெருமானுடைய வழிபாடுங்கிறது மிகவும் பழமையானது அப்படிங்கிறது நேற்றுக்கு பார்த்தோம் சரி ரொம்ப பழமையானது அப்படிங்கிறதுனா என்ன ரொம்ப முதுமையானதுன்னு சொல்லலாமா முதுமையான ஸ்தலம் எது அப்படின்னு சைவ தலங்களில் பார்த்தோம்னால் திருமுதுகுன்றம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய விருத்தாச்சலத்தையே சொல்கிறோம் இந்த விருத்தாச்சலத்து பக்கத்தில் மணவாள நல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு கஷேத்திரத்தில் முருகவேல் அருவ வடிவமாக த தரிசனம் கொடுக்குறார் முருகன் என்றாலே அழகு ஒரு அழகான விக்கிரகம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே முருகப்பெருமான் ஒரு பீடத்தின் வடிவாக தரிசனம் கொடுக்கிறார் இந்த ஸ்தலத்தோட மகிமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்பி யாருதான் அப்படின்னு இரு இருக்கக்கூடிய சுந்தரர் முத்தி நாயனார் இந்த ஸ்தலத்துக்கு வரார் சுந்தரருக்கும் ஈசனுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புங்கிறது இரண்டு தோழர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு ஒரு பக்தனுக்கும் தெய்வத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்புங்கிறது கிடையாது அந்த எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் சுந்தரர் மூர்த்தி நாயனாருக்கு வந்து அவருடைய பக்தியில் கிடையாது அதனால் சுந்தரர் வந்து இந்த ஸ்தலத்துக்கு வரும்போது இந்த ஸ்தலத்துடைய இறைவன் பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறார் சரி இறைவன் பேர் திருமுதுகுன்றநாதர் விருத்தகிரீஸ்வரர் அம்பாள் பேர் வந்து பாலாம்பிகை சுவாமியோட பேரே ஏதோ பார்த்தா ரொம்ப கிழவரோட பேர் மாதிரி இருக்கே இந்த இறைவனை பாடினா நமக்கு எப்படி வந்து பொண்ணும் பொருளும் கிடைக்கும் சரி அதனால் இந்த இறைவனை பாடி நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மனபாவனையோட சுந்தரர் போகிறார் சுந்தரரை தடுத்தாட்கொண்டது ஈசன் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அப்படின்னு வந்து திருவெண்ணெய்நல்லூரில் வந்து ஈசன் வந்து ஆட்கொள்கிறார் இல்லையா சுந்தரர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சில் தில்லையம்பதியை தரிசித்து வந்து அதற்கு இருக்கக்கூடிய அதை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஸ்தலங்கள் தரிசித்து தரிசித்து வந்துன்னு இருக்கார் அப்போது இந்த விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவனை பாடாமல் செல்கிறார் ஏன்னால் இந்த சுவாமி வந்து கிழவர் தானே நமக்கு கிழவர் எப்படி எப்பா உதவி செய்வார் அப்படின்னு அவர் மனசில் ஒரு எண்ணம் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கிளம்பிடுறார் அங்கேருந்து இப்போது இந்த ஸ்தலத்தோட மகிமை இப்போ தான் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது இப்பொழுது ஈசன் என்ன பண்ணுறார் இவருடைய தோழர் தானே ஈசன் முருகவேலை அழைத்து கந்தா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்னை பாடாமல் செல்கிறார் ஆனால் என்னை வந்து அவர் என்னோடய ஸ்தலத்துக்கு வந்து இம்மேலே பதிகம் பாடுற மாதிரி நீ செய் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்பொழுது முருகன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு வேடவன் அவட ஒரு உருவை எடுத்து ஒரு வேட்டைக்காரனாக இருந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் அவகரித்து விடுகிறார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திகைத்து போயிடுறார் அப்போது அந்த வேடன் வந்து அவருக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறார் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீ போய் விருத்தாச்சலத்தில் கூடிய சாட்சாத் சம்பா சிதா சிவமூர்த்தியை நீ போய் பாடு அவர்கிட்டக்கு போய் முறையிடு உனக்கு நீ இழந்ததில்லாம் திருப்பி உனக்கு கிடைக்கும் சுந்தரருக்கு வந்து எதையாவது ஒன்று இழந்து திருப்பி இது கிடைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் சுந்தரர் வந்து திருவற்றியூரிலிருந்து கிளம்பும் போது சங்கிலிக்கு கொடுத்த வாக்கை மீறிய காரணத்தினால் இரண்டு கண்களை இழந்தார் ஒரு கண்ணை காஞ்சிபுரத்தில் அவர் பெற்றாருங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னொரு கண்ணே திருவெண்பாக்கம் அப்படின்னு கூட பூண்டியில் பெற்றாருங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால் சுந்தரமூர்த்தி நாயனருக்கு கண்ணே அப்படி போன போது என்ன இந்த செல்வத்தெல்லாம் எழுந்தபோது கொஞ்சம் பதறி போகிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல அதனால் முருகப்பெருமான் கூறிய அறிவா அறிவுரையின் பிர பிரகாரமே அவர் போய் ஒரு தாச்சலத்திற்குடி ஈசனை பாடுறார் அப்போ அவருக்கு பொற்காசு கிடைக்கிறது இப்போ இந்த பொற்காசு கிடைச்ச உடனே சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சும்மா இருக்கலாம் இல்லையா அவர் சிவன்கிட்ட என்ன சொல்கிறார் ஈசனே ஏற்கனவே வழிப்பறி இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நீ பேசாமல் எனக்கு அந்த நெஃப்டு ஃபெசிலிட்டி மாதிரி எனக்கு இப்போவே கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லி சுவாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிறார் பகவானும் கொடுத்துடுறார் ஈசன் வந்து சுந்தரர் மேலே அவ்வளோ ஒரு அன்பு வைத்திருக்கிற காரணத்தினால இங்கே நடக்கக்கூடிய நெஃப்ட் இல்லைன்னா 
மணிமுத்தாறில் போட்டுட்டு கமலையால குள கமலையால குளத்தை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார் மணிமுத்தா மணிமுத்தாறுங்கிறது விதாச்சலம் இருக்கக்கூடிய நதியில் அதை போட்டுட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் போய் அதை திருவாரூரில் எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் பண்ணிடுறார் அப்போது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு இப்போது வழி காமிச்சு இது பண்ணது அருள் புரிந்தது முருகவேல் அப்படின்னு புரியறது அவர் தான் அந்த பொருளெல்லாம் அவகரித்தார் சி சிவன் வந்து அவர் அவர் வந்து பாடணும்னு ஆசைப்பட்ட காரணத்தினாலே இந்த திருவிளையாடல் நிகழ்த்தினாருங்கிறது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு புலப்படுறது இப்போது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா முருகப்பெருமானிடம் ஈசன் பிராது கொடுத்தார் பிராது அப்படின்னா என்ன ஒரு முறையீடு ஈசன் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் சுவாமி மலையில் வந்து முருகப்பெருமான் பிரணவத்த உபதேசம் பண்ணார் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்தலத்தில் ஈசன் வந்து வேதங்களை பற்றி உபதேசம் பண்ணார் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல பிராது கொடுக்குறார் நேற்றுக்கு ஓதி மலையில் நம்ம பார்த்தோம் வே வேதத்தோட உட்பொருளை உபதேசம் பண்ணுறார் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈசன் முறையிட்டு ஒரு பிராது கொடுக்குறார் என் பக்தன் என்ன பாடாமல் போகிறானே அப்படின்னு சொல்லி முருகன் அதற்கு பதில் கூறுகிறார் அந்த நில எப்போவோ தொண்டு தொற்று காலங்கள் ஆரம்பித்து இந்த பிராது கொடுக்கறதுங்கிறது இப்போவும் இங்கே ரொம்ப விசேஷமாக நடந்துட்டு வருது என்ன கோரிக்கையாக இருந்தாலும் சரி என்ன வேண்டுதலாக இருந்தாலும் சரி கலியுக தெய்வம் முருகன் இப்போவும் இந்த கோவிலில் ஒரு அதிசயத்தை நிகழ்த்தின்னு தான் வரார் கண்கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எப்படி அந்த கண்கண்ட தெய்வம் ஸ்டேட்டஸை முருகப்பெருமான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறான்னு பார்க்குறீங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான அதாவது மணவாள நல்லூரில் இருக்கக்கூடிய கொழிஞ்சி கொழிஞ்சி அப்பர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த முருகப்பெருமான நம்பி வந்து ஒரு பிராத எழுதி நம்ம கொடுக்கணும் அதை குருக்கள் வந்து முருகப்பெருமானோட காலில் வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுவார் முருகப்பெருமான்னா உடனே மயிலோடையும் வேலோடையும் ஷண்முகங்களோடையும் பன்னிரு கரங்களோடையும் வள்ளி தேவானை சமேதராக இருக்கக்கூடிய ஒரு முருகப்பெருமானாக இங்கே நமக்கு காட்சி அளிக்க மாட்டார் ஒரு பீட வடிவில் மட்டுமே காட்சி அளிப்பார் முருகப்பெருமான் அரூபமாக இருப்பார் நிர்குண நிர்குண பிரம்ம சர்குண பிரம்மா அப்படிங்கிற அந்த இரண்டு முறை இருக்கு இல்லையா வழிபாடு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து நிர்குண பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கந்தவேல் நமக்கு அருவமாக காட்சி கொடுப்பார் அந்த முருகப்பெருமானோட அந்த அந்த பீடத்தோட பாதத்தில் இதை வச்சு அர்ச்சனை பண்ணி கொடுப்பார் அதை விபூதி கட்டிட்டு ஒரு வேல் இருக்கும் இந்த ஸ்தலத்தில் அந்த வேல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த பிராத நம்ம கட்டணும் அங்கே வந்து மணவாளநல்லூரில் அருள்மிகு குழஞ்சி அப்பருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேர் எழுதி இதுதான் நம்மளுடைய பிராது இதுதான் நம்மளுடைய கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றி கொடு முருகா அப்படின்னு சொல்லி முருகனுக்கு ஒரு சரணாகதி பாவத்தோடு நம்ம அந்த பிராதை எழுதி வைக்கணும் அப்படி எழுதி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் முருகப்பெருமான அருளால் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே நிச்சயமாக நியாயமான உண்மையான குறைகள் எல்லாம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் அப்படிங்கிறது சத்தியம் அப்படி நிறைவேறு எடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த ஊர்லேருந்து மனவாள நிலவு வரைக்கும் வந்திருக்கோமோ அதுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பத்து பைசா விதம் வச்சு அங்கே படிக்காசை வந்து கோவிலுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஒரு ராஜினாமா கடிதமும் கொடுக்கணுமா ஏன்னா இந்த நம்ம வேண்டுதல் நடந்துருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்திற்கு போய் முருகப்பெருமானிடம் நன்றி சொல்லி முருகப்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி முருகப்பெருமான் நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த ஒரு கொடுத்த பிராத நம்ம திருப்பி வாங்கிக்கலாம் இந்த தேதியில் நான் உனக்கு இந்த பிராத கொடுத்தேன் முருகா இந்த இது இந்த நாள் இந்த தேதியில் அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறியது அப்படின்னு சொல்லி முருகப்பெருமானுக்கு நம்ம நன்றி கூறி அந்த பிராதை திரும்பி வாங்கிக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த கொழிஞ்சியப்பரோட அருளுக்கு பாத்திரமாக அடியேன் நிச்சயமாக இருந்தேன் இது சத்தியம் அடியனுடைய வாழ்க்கையில் சில நிகழ்வுகள் நடந்த காரணத்தின் காரணத்தில் அடியனுடைய தாயார் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மையார் எனக்காக வேண்டிக் கொண்டார் வேண்டி கொண்டவாறே தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள அந்த விஷயம் அப்படியே சாதகமாக மாறி உண்மையை வெளியே வந்து அடியனுக்கும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைந்த காரணம் கொழிஞ்சியப்பருடைய அருள் அப்படிங்கிறத அடியன் இங்கே பதிவு செய்யறு அதனால கொழிஞ்சியப்பர் முருகர் பெருமானே நிச்சயமாக போய் தேடி தரிசனம் பண்ணணும் தரிசனம் பண்ணி முருகப்பெருமானிடம் வேண்டிக் கொள்ளணும் இங்கே கோவிலில் நிறைய சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் அந்த துலாவாரம் மாதிரி இடைக்கிடை வெள்ளம் கொடுக்கலாம் சில பேர் வந்து மா பசுவெல்லாம் பசுதானமெல்லாம் கூட இந்த கோவிலுக்கு கொடுப்பார் அதே மாதிரி இந்த கோவிலில் இன்னொரு விசேஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வேப்பெண்ணை கொடுப்பார் அந்த வேப்பெண்ணை வந்து முருகப்பெருமான் சன்னதியிலேருந்து நம்ம வாங்கிட்டு இது பண்ணோம் அதை தடவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விதமான எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் வியாதிகளும் குணமாக்கக்கூடிய சக்தி அந்த முருகப்பெருமான் சன்னதியில் வைத்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேப்பெண்ணைக்கு உள்ளது அப்படிங்கிற இன்னொரு அதிசயமான விஷயமும் இப்போ நம்மளால் பார்க்க முடியுறது வே
இந்த கொழிஞ்சியப்பர் ஆலயம் இந்த கொழிஞ்சியப்பர் ஆலயத்தில் இப்போவும் முருகப்பெருமான் ஜட்ஜாக இருக்கார் நம்ம போய் முறையிடலாம் என்ன வேண்டாலும் நமக்கு முருகப்பெருமான் பண்ணி கொடுத்துடுறார் அப்படிங்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுறது ஆனால் இங்கே சுயம்பு மூர்த்தியாக இருக்கார் அரூபமாக இருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு முருகப்பெருமானோட அருள் பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொழிஞ்சியப்பற வேண்டிண்டு இந்த விருத்தாச்சலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மனவாள நல்லூருக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துக்கு போய் முருகப்பெருமானை வேண்டிக்கணும் சில பேருக்கு குழந்தையெல்லாம் அந்த இடத்துலலாம் பிறக்கிறவா இல்லை என்ன பண்ணுவார்னா அந்த குழந்தைக்கு சட்டையே போட மாட்டாலாம் தொண்ணூறு நாட்கள் இப்போ சட்டையை கூட சில பேர் பொட்டு கூட வைக்க மாட்டாலாம் அந்த தொண்ணூறு நாட்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தை அந்த கோவிலில் எடுத்துன்னு வந்து அந்த முருகப்பெருமான் முன்னிலையில் தான் அந்த சட்டை அணி வைக்கிறக்கூடிய அந்த ஒரு சடங்கையே வா பண்ணுறாலாம் அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் அந்த பொட்டெல்லாம் கூட வைக்கிறா அப்படிங்கிறது தெரிய வருது கொழிஞ்சி செடிகளுக்கு நடுவில் ஒரு பசு வந்து பால் சொரிந்து கொண்டே இருந்ததாம் கொஞ்ச நாட்கள் முன்னாடி சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்போ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது ஒரு இறைவன் அப்படின்னு புலப்பட்டது அப்பொழுதுதான் அது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தடுத்தாட்கொண்ட கந்தவேல் அப்படின்னு தெரிந்தது கொழிஞ்சி அப்பர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் அரூபமாக இருக்கார் உருவாய் அருவாய் அப்படின்னு நேற்றி சொல்லி நேற்றிக்கு உருவாய் அற்புதமான ஓதி மலையில் பஞ்சமுகம் சத்யோஜாதம் வாமதேவம் தத்புருஷம் மகோரம் ஈசானம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய அஞ்சு முகங்களோட காட்சி அளிக்கக்கூடிய முருகன் ஓதி மலையில் இருக்கார் இந்த ஸ்தலம் கொழிஞ்சி அப்பர் அப்படிங்கிற இடத்து விருத்தாச்சலம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் கூடிய ரெண்டு கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழிஞ்சி அப்பர் முருகன் பீட வடிவமாக இருக்கார் அரூபமாக இருக்கார் சக்தி வாய்ந்த முருகப்பெருமானாக இருக்கார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பெரிய கண்ணையும் அனுகிரகத்தையும் சவிதா வாசுதேவன் அப்படிங்கிற அவ அந்த அம்மையா அம்மையார் எனக்காக வேண்டிண்டா என் தாயார் அவ வேண்டிண்டா அவ வேண்டிண்ட காரணத்தினால் எனக்கும் அருள் புரிந்த அந்த முருகன் இது சத்தியமாக நடந்த நிகழ்வு அதனால் எல்லாரும் வந்து கொழிஞ்சியப்பறை தரிசனம் பண்ணணும்னு இங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவா எல்லாருடைய பாதங்களிலும் ஸ்பரிசித்து இல்லாமல் உள்ள அந்த முருகவேளுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு வேண்டிண்டு மேவிய வடிவரும் வேலவா போற்றி தேவர்கள் சேனாதிபதியை போற்றி குரவங்கள் மனவுகள் கோவே போற்றி திரும்புங்க திவ்ய தேகா போற்றி இடும்பா இதனை இடும்பா போற்றி கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி வெற்றி புனையும் வேலை போற்றி வருகிற நமஸ்கோர் அரிசை மயிலன் உடுவாய் மலரடி சரணம் 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 சரகனபவம் சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்னு சொல்லி ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் ஸ்ரீ கணேஷாய நம ஐந்து கரத்தனை யானை முகந்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் இயற்றினை நந்தி முகந்தனை ஞான குழந்தை